আসসালামু আলাইকুম রাজি আব্দুল রেসিপিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি আপনাদের রেড ভেলভেট কাপকেক তৈরি করে দেখাবো শুধুমাত্র একটা ডিম দিয়ে 12 পিস রেড ভেলভেট কাপকেক চুলাই তৈরি করে দেখাবো এই কেক ছোট বড় সবাই অনেক পছন্দ করে বাচ্চাদের টিফিনে অথবা বিকেলের নাস্তায়ও আপনি এই কাপকেক বানিয়ে দিতে পারেন আমি চেষ্টা করেছি খুব সহজভাবে দেখানোর আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে ভালো লাগলে আমার আরো অনেক সহজ নতুন নতুন রেসিপি পেতে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার রেসিপিটা আপনাদের फ्रेंड्स এন্ড ফ্যামিলিকে শেয়ার করবেন চলুন তাহলে আর দেরি না করে দেখে নেই চুলাই কিভাবে রেড ভেলভেট কাপকেক তৈরি করতে হয় প্রথমে আমি বাটার মিল্ক তৈরি করে নিব রেড ভেলভেট কাপকেক তৈরি করতে বাটার মিল্ক লাগবে আপনারা বাটার মিল্ক কিনে আনতে পারেন আবার চাইলে আমার মতো ঘরে তৈরি করেও নিতে পারেন এখানে আমি হাফ কাপ লিকুইড মিল্ক নিয়েছি মিল্কটা রুম টেম্পারেচারে থাকতে হবে গরম বা ঠান্ডা হওয়া যাবে না এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টেবিল চামচ হোয়াইট ভিনেগার এবার একটা চামচ দিয়ে একটু মিলিয়ে 10 মিনিটের জন্য এক সাইডে রেখে দিচ্ছি এটাই আমাদের বাটার মিল্ক এখন আমি শুকনো উপকরণগুলো চলে নিব এজন্য বড় একটা বাটির উপরে একটা চালনি নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ ময়দা 1 টেবিল চামচ কোকো পাউডার 1 চা চামচ বেকিং পাউডার হাফ চা চামচ বেকিং সোডা আর দিয়ে দিচ্ছি এক চিমটি লবণ এবার এই শুকনো উপকরণগুলো চলে নিব চালা হয়ে গেছে একটা চামচ দিয়ে একটু মিলিয়ে এক সাইডে রেখে দেব এখানে একটা বড় বাটিতে একটা ডিম নিয়েছি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 3/4 কাপ চিনি এখন একটা ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে ডিমের সাথে চিনিটা 4-5 মিনিট বিট করে নিব আপনাদের কাছে ইলেকট্রিক বিটার না থাকলে হ্যান্ড উইক্স বা বড় একটা কাটা চামচ দিয়েও বিট করে নিতে পারেন যতক্ষণ না চিনিটা গলে যায় সেই ক্ষেত্রে সময়টা একটু বেশি লাগবে একটা স্প্যাচুলা বা চামচের সাহায্যে সাইডের এগুলো একটু নামিয়ে দিতে হবে চার পাঁচ মিনিট বিট করার পর চিনিটা গলে গেছে এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ তেল তেল দিয়ে আবারও কিছুক্ষণ বিট করে নিব আপনারা চাইলে তেলের পরিবর্তে বাটারও ইউজ করতে পারেন এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ ভ্যানিলা এসেন্স আর দুই চা চামচ রেড ফুড কালার আমি লিকুইড কালার ইউজ করেছি আপনারা চাইলে পাউডার কালার বা জেল কালারও ইউজ করতে পারেন আবার কিছুক্ষণ বিট করে সব কিছু মিক্সড করে নিচ্ছি এখন এর মধ্যে শুকনো উপকরণগুলো অর্ধেকটা দিয়ে লো স্পিডে মিক্সড করে নিচ্ছি এবার বাকি শুকনো উপকরণ দিয়ে মিক্সড করছি এখন যে বাটার মিল্কটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে কয়েক সেকেন্ড বিট করে নিচ্ছি আমার কেকের ব্যাটার রেডি আমি এই রকম ছোট ছোট কাপ কেকের মোল নিয়েছি এখন এর মধ্যে কাপ কেক লাইনার বসিয়ে দিচ্ছি এর ফলে কেকগুলো বেক করার পর খুব সহজেই মোল্ড আউট করা যাবে এবার চামিজ দিয়ে ব্যাটার নিয়ে মোল্ডে দিয়ে দিচ্ছি পুরো মোল্ড ভরে ব্যাটার দিবেন না মোল্ডের দুই ভাগ ব্যাটার দিবেন আর এক ভাগ খালি থাকবে কারণ বেকিংয়ের পর এটা ফুলে ডাবল হয়ে যাবে আপনি যদি পুরোটা ব্যাটার দিয়ে ফিল আপ করে দেন বেক করার পর উপচে পড়ে যাবে আর কেকটা দেখতেও সুন্দর হবে না এবার কেকের মোলগুলো এভাবে একটু ট্যাপ করে দিব আমি আজ চুলাই কেকগুলো বেক করব এই জন্য চুলাই হাই হিটে একটা প্যান বসিয়ে তার মধ্যে একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে পাঁচ মিনিট প্রি হিট করে নিয়েছি এখন চুলার আজ একেবারে লো করে এর মধ্যে আমি কেক কাপের মোলগুলো বসিয়ে দিচ্ছি খুব সাবধানে এই কাজটি করবেন কারণ হাতে লাগলে হাত পুড়ে যাবে এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি ঢাকনার গায়ে কোনো ছিদ্র থাকলে সেটাও বন্ধ করে দিতে হবে এখন লো আছে আমি বিশ মিনিট বেক করব তো ফিরে আসছি বিশ মিনিট পর বিশ মিনিট পর আমি ঢাকনা উঠিয়ে দেখাচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন কেকগুলো কি সুন্দরভাবে ফুলেছে আমি আপনাদের চেক করে দেখাচ্ছি কেকের ভেতরটা ঠিকভাবে হয়েছে কি না একটা কাঠি দিয়ে যদি কাঠিটা এই রকম পরিষ্কার বের হয় তাহলে বুঝতে হবে কেক হয়ে গেছে আর যদি কাঠিতে কেকের ব্যাটার লেগে থাকে তাহলে ঢেকে আরও চার পাঁচ মিনিট বেক করবেন আমার কেকগুলো হয়ে গেছে আমি এখন এগুলো উঠিয়ে নিচ্ছি আর একইভাবে আমি বাকি কেকগুলো বানিয়ে নিব 
আমার সবগুলো কেক বানানো হয়ে গেছে আমি একটা ডিম দিয়ে যে পরিমাণ ব্যাটার তৈরি করেছি তাতে আমার মোট 12 টি কাপকেক হয়েছে কেকগুলো দেখতে যেমন সুন্দর হয়েছে খেতে তার চেয়ে অনেক বেশি টেস্টি হয়েছে একটা কেক আমি আপনাদের ভেঙে দেখাচ্ছি দেখেন কতটা সফট হয়েছে দেখলেন তো কত সহজেই চুলায় রেড ভেলভেট কাপকেক তৈরি করা যায় আপনারা বাসায় অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন আর ট্রাই করলে আমাকে কমেন্টে জানাতে পারেন আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে সবাই ভালো থাকবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ